Il 2 giugno Saronno ha festeggiato, come in tutta Italia, la nascita della Repubblica. Prima autorità e cittadini si sono ritrovati in Piazza Libertà, poi una conferenza in Villa Gianetti con il sindaco Luciano Porro e il professor Vincenzo Ferrari. Vediamo com'è andata. di Assaronno la mattina del 2 giugno per festeggiare la nascita della Repubblica Italiana. La banda di Saronno ha accompagnato l'alza bandiera in Piazza Libertà alla presenza delle autorità cittadine e di tanti saronnesi scesi dalle proprie case. Poi in Villa Gianetti il sindaco Luciano Porro accompagnato dall'assessore alla cultura Cecilia Cavaterra ha ricordato e lodato i valori fondanti della Costituzione non risparmiandosi qualche frecciatina verso determinati partiti politici. Uno degli ultimi discorsi pubblici, se non l'ultimo, della sua amministrazione. Oggi per me questo è l'ultimo atto, è l'ultimo discorso, diciamo così, ufficiale di questo mio mandato da sindaco. Abbiamo suonato l'inno, io non so quanti, forse qualcuno, no, ma ci sono, non ascoltano l'inno tanto meno lo cantano. Allora io mi auguro che anche i prossimi sindaci manterranno fede a questo dettaglio costituzionale. Vi ringrazio di tutti questi anni per avermi sostenuto e per essere ancora qui oggi a festeggiare insieme la nostra Repubblica. Grazie. Insieme a lui il professore di filosofia e sociologia del diritto Vincenzo Ferrari che ha affrontato il tema del lavoro come fondamento della Repubblica Democratica Italiana. Il lavoro è uno di questi valori, anzi il primo iscritto nella lapidaria formulazione dell'articolo 1,1 della Costituzione. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul 